కృష్ణ సో ఈరోజు మనం పదో అధ్యాయం పదకొండో శ్లోకం చూడాలి ఒకసారి తొమ్మిది తప్పు తీసుకొని పదకొండుకి వెళ్దాం సో ఒక విధంగా ఈ నాలుగు శ్లోకాలు మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇది చతుశ్లోకి భగవద్గీత నాలుగు శ్లోకాలు భగవద్గీత యొక్క సారం అనమాట ఒక చెప్పాలంటే ఈ సారాన్ని పద్దెనిమిది అధ్యాయుల మధ్యలో పదో అధ్యాయంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ సెంటర్ సెంటర్ లో చేసి సెంటర్ లో కృష్ణ పెట్టాడు అనమాట ఈ నాలుగు శ్లోకాలు మనకి భగవంతుడి మధ్య ఉన్నటువంటి అసలైనటువంటి సంబంధాన్ని మనం భగవంతుడికి చేరుకోవడానికి అవుతుంటి మార్గం ఏంటి భగవంతుడిని మనం చేరుకుంటే మనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏంటి లేదా లాభం ఏంటి సో అది అది ఇక్కడ మనం సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజనం సో సంబంధం అంటే భగవంతుతో నాకు రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఆయన మనందరికీ మూల వ్యక్తి ఆయన మూలమైన అంటే ఆయన నుంచే మనం అందరం వచ్చామని చెప్పడానికి మనకి ఆయన కూడా సంబంధం ఎట్లయితే మన తల్లిదండ్రుల నుంచి మనం వచ్చాము మనకి మూల తల్లిదండ్రులు ఎట్లా అంటాము అట్లా ఉండే ఇక్కడ సకల పోటి జీవరాశులకు కావచ్చు పంచభూతాలకు కావచ్చు ఇంకా ఏవేవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో వాటన్నిటికి మూలం వచ్చి కృష్ణుడు అంటే నాకు ఆయనకి సంబంధం ఉంది కానీ ప్రస్తుతానికి ఆ సంబంధం మర్చిపోయాము కానీ ఇప్పుడు మన సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం అయితే ఈయన నాకు మూలము అని అంటాం అర్థమైంది సో ఇప్పుడు తెలుసుకున్న మనము ఆయన చేరుకోవాలి ఆయన చేరుకోవాలంటే ఏ మార్గం ద్వారా ఆయన మనం చేరుకోవచ్చు దాన్ని అభిధేయ అంటారు ఏ పద్ధతి ద్వారా మనం ఆయన మార్చు ఆయన మనం చేరుకోవచ్చు అలాగే పదో సో మూలం మనకి అనుకున్న సంబంధం పదో అధ్యయన శ్లోకం చెప్తుంది ఆయన్ని చేరుకునే విధానం పదో అధ్యయన ఎంతో శ్లోకం చెప్తుంది ఆయన మనం చేరుకున్న తర్వాత మనం పొందేటువంటి లాభం ఏంటి ప్రయోజనం అది పదో అధ్యయన పదకొండు పదో అధ్యయన పదో శ్లోకం చెప్తుంది అండ్ ఈరోజు మనం చూడబోయే పదకొండో శ్లోకం వచ్చి పదో అధ్యయన యొక్క కొనసాగింపే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అంటే ఈ మూడు శ్లోకాలు మెయిన్ పదకొండో శ్లోకం వచ్చి పదో శ్లోకం యొక్క కొద్దిగా వివరణ అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది అంటే సో ఎనిమిదో శ్లోకంలో అహం సర్వస్య ప్రభావో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వ భజంతే మా వృధాభావ సమాన్విత అహం సర్వస్య ప్రభావో సో సర్వం నా నుంచే వచ్చింది సో నేను మూలం అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్ కాదు ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌ సారీ భౌతిక జగత్ కావచ్చు మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది నా యొక్క ఆగ్ని వరకు ఇవన్నీ కూడా నడుచుకుంటా ఉన్నాయి కేవలం అవి సృష్టించబడడం కాదు ప్లస్ అవి అన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా నడవడం కూడా నా యొక్క ప్రమేయం వల్లనే అని చెప్పాలి ఇది మత్వ ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు బుధ తెలివైన వాళ్ళు భజంతే మా నిరంతరం నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు కదా నన్ను నన్ను సేవించుకుంటాను వాళ్ళు భావ సమాన్విత ఎలాగా ప్రేమ పూర్వకంగా వాళ్ళు నాతో నాతో సేవలో ఉంటారు తెలివైన వాళ్ళు నాకు కృష్ణుకున్న సంబంధం ఏంటి అనే పాయింట్ నుంచి ఆలోచిస్తారు ఒకసారి సంబంధం కానీ అర్థమైంది అంటే వెంటనే ఏం చేయాలి వెంటనే మనం ఆయనకి సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తాం మనం సేవ చేయలేకపోతున్నాము అంటే సేవ చేయితే చేసే ఆ ఇంకా ఆ దృక్పథం మనలో రాలేదు అంటే కారణం ఏంటంటే మనకి ఆ స్థాయిలో అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే అర్థమైతే కృష్ణుడు చెప్పాడు అర్థమైందంటే నా భజనలో ఉన్నాడు అతను అని పాయింట్ సో అట్లా నెక్స్ట్ తొమ్మిదో శ్లోకంలోకి వెళ్తే సో నెక్స్ట్ ఎలాగ వాళ్ళు ఆయన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు ఎలా ఆయన్ని కలుసుకుంటారు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి సో ఎవరైతే బుధ భావ బుధ తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారో తెలిసిపోయింది కదా ఈయనే మూలమని కాబట్టి వాళ్ళ చిత్తం అంతా కూడా ఆయన మీదే ఉంటుంది ఆ వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ కూడా కృష్ణుడి మీద ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ ప్రాణాలన్నీ కూడా కృష్ణుడి మీదే ఉంటాయి బోధయంత పరస్పరం బోధయంత పరస్పరం అంటే ఒకరికొకరు పరస్పరం బోధయంత అంటే మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళ ప్రాణాలన్నీ ఆయన మీదే ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఎట్లాగైతే చేపకి నీళ్ళు లేకుండా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేదు అట్లా వాళ్ళు కృష్ణ గురించి చర్చించుకోకుండా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేరు అనమాట ఏం చర్చించుకుంటారు కథ ఎంత శ్యమా నిత్యం నా కథలు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు నిత్యం నా గురించి మాట్లాడుకుంటుంటారు నా గురించి వాళ్ళు చర్చించుకుంటారు వర్ణించుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది తుష్యంతిచ రమంతిచ 
వాళ్ళు అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని తృప్తిని వాళ్ళు అనుభవిస్తారు కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఆనందం పొందాలి అంటే అది కృష్ణ కథ చర్చల వల్ల రావాల్సిందే తప్ప మిగతా ఏ వాటి ఏ ఏ వేరే విధానాల వల్ల మనకు వచ్చే అవకాశం లేదు లేదా ఎవరి కల్ ఎవరి వల్ల మనకు వచ్చే అవకాశం మనకి అసలు లేదని లేదమ్మ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటి అంటే మరి మీ గురించి డిస్కస్ చేయడం వల్ల అంటే శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం వల్ల వాళ్ళకి దుశ్శాంతి తృప్తి ఆనందం వస్తుంది బట్ నిన్ను తెలుసుకునేటువంటి నిన్ను గుర్తి ఎరిగేటువంటి తెలివితేటలు మళ్ళీ వాళ్ళకి కావాలి కదా ఆ తెలివితేటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎవరి సార్ తెలివితేటలు అంటే ఈ విధానం ఫాలో అయితే వాళ్ళకి దానివల్ల కలిగే లాభం ఏంటి దుశ్శాంతి చా రమ్మంతి చా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అది వస్తుంది బట్ నిన్ను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకునే దానికి ఆ కావాల్సిన తెలివితేటలు ఎవరిస్తారు అది పదో శ్లోకం తేషాం సత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకం తదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతే సో తేషాం సత యుక్తానాం తేషాం ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు నిత్యం చిత్తం వాళ్ళ చిత్తం అంతా కృష్ణుడి మీద పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలన్నీ కూడా కృష్ణుడికి అర్పించిన వాళ్ళు సతత యుక్తానాం వాళ్ళు నిరంతరము ఆయనే తలుచుకుంటున్నారు కాబట్టి సతత యుక్తానాం ప్లస్ ప్రేమ పూర్వకంగా వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి కాబట్టి తదామి బుద్ధి యోగం తం తదామి ఇస్తాను వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆ బుద్ధిని ఆ తెలివితేటల్ని లేదా ఆ భక్తిని లేదా అర్థం చేసుకునే ఆ తెలివితేటల్ని నేనే ఇస్తాను ఏనా మాము పయాంతితే నా దగ్గరికి చేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన ఆ తెలివితేటలు నేనే ఇస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు నా గురించి తప్ప వాళ్ళకి ఎవరి గురించి ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా నాకు అర్పించి ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి నేను వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ నాకు వాళ్ళు నా దగ్గర చేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఏ విధంగా వాళ్ళు నన్ను చేరుకోవాలో ఆ తెలివితేటలు నేనే సాధ్యం కాబట్టి వాస్తవానికి మనలో ఆ సిన్సియారిటీ ఉంటే ఆ శ్రద్ధ ఉంటే కృష్ణుడి మీద మనం ఎక్కడో ఎవరి దగ్గర మోసపోతామనే భయం పడాల్సిన అవసరం లేదు మనలో లోపల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భగవంతుని చేరుకోవాలి అనే దృఢ నిశ్చయం ఉండి మన ప్రయత్నంలో ఎటువంటి లోపం లేకుండా అపారమైన నమ్మకంతో కానీ మనం ముందుకెళ్తే మాత్రం కృష్ణుడే దానికి కావాల్సిన తెలివితేటలు కూడా ఇచ్చి మనల్ని ఆయన దగ్గరికి తీసుకుంటాడు అనుకో ఓకే సో దీని యొక్క వివరణ ఇంకొద్దిగా ఎందుకంటే ఎలా ఇస్తావు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ జీవితాల్లో చూసుకుంటే ఎన్నో జన్మల నుంచి లోపల చాలా పేరుకోబోయి ఉంది కర్మ వాసన చాలా పేరుకోబోయి ఉంది లోపల కామ క్రోధ మద మాస లేదా త్రిగుణాల ప్రభావంతో చాలా లోపల హృదయంలో పేరుకోబోయింది ఎన్నో జన్మల కార్యాలు చేయడం వల్ల మరి వాళ్ళు చాలా కష్టపడాలి కదా దానికి తెలివితేటలు ఇస్తావు బట్ వాళ్ళ ప్రయత్నం చాలా చేయాల్సి వస్తుందేమో కదా ఎందుకంటే ఇది ఒక జన్మది కాదు కదా ఇది లోపల ఉన్న పేర్కొన్నటువంటి ఆ ఆ మురికి ఏదైతే ఉందో కర్మ కామ వాసనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎన్నో జన్మలకి వస్తుంది కదా అది సరే నీ నువ్వేదో తెలివితేటలు ఇస్తావు కానీ ఆ తెలివితేటలతో తను కష్టపడాలి కదా కానీ ఆ కర్మ వాసనలో అతను చాలా ఇబ్బంది పెట్టి తన ప్రయత్నంలో ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించి తను ఇబ్బంది పడి మళ్ళీ తను మన వల్ల కాదులే అని ఆ పద్ధతిని లేదా ఆ మార్గం వల్ల చెప్పిన పక్కకి వెళ్ళిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది కదా మరి అటు అటువంటి వాడి పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సో దానికి సమాధానంగా పదో అధ్యాయం పదకొండో శ్లోకం ఉంటారు తేషామేవాను కంపాతం అహం అజ్ఞానజం తమ ఆశయామ్యాత్మ భావస్తో జ్ఞాన దీపేన భాస్వత తేషామేవాను కంపాతం అహం అజ్ఞానజం తమ నాశయామ్యాత్మ భావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత 
ಅಹಂಜಾಸ್ತ ನಾನದೀಪೇನ ಬಾಸ್ವತಿ ಪದೋಧ್ಯಾಯ ಪದಶೋಕಯುಕ್ತ ಸೊ ತೇಷಾಮೇ ಅಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಎವರೈತೆ ನಿತ್ಯಂ ನಾ ಗುರಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತೂ ವಾಳ ಪ್ರಾಣಾಲು ನಾ ಕೋಸವೇ ಅರ್ಪಿಸೇಟಿ ವಾಳ್ಳು ಸೊ ತೇಷಾಂ ಕಂಪಾರ್ಥ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನೇನು ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ನೇನು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾನು ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ವಾಳ ಪಟ್ಲ ನೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅನುಗ್ರಹಾನ್ನ ನೇನು ವಾಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುರುಪಿಸ್ತಾನು ವಾಳ್ಮೀ ಕುರುಪಿಸ್ತಾನು ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನೇನು ವಾಳ ಅಜ್ಞಾನಜ ಅಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಅಲಾಗೆ ವಾಳ ಅಂಧಕಾರಾನ್ನಿ ಓಕೆ ನಾಸಯಾಮ ನಾಸಯಾಮ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವಸ್ತು ನಾಶನ ನೇನು ಚೇಸ್ತಾನು ಇಕ್ಕಡ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ವಾಳ ಹೃದಯಂಲೋ ಉಣ್ಣಟುವಂಟಿ ಅಂಧಕಾರಾನ್ನಿ ಲೇದ ವಾಳ ಹೃದಯಂಲೋ ಉಣ್ಣಟುವಂಟಿ ಅಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ನೇನು ನಾಶನ ಚೇಸಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಬಾಸ್ವತ ನೇನು ವಾಳ ಕಾವಸ ಆ ತಿರುವಿ ತಟಲು ಲೇದ ಆ ಜ್ಞಾನ ನೇನು ವಾಳ ಹೃದಯಂಲೋ ನೇನು ವೆಲಿಗಿಸ್ತಾನು ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಬಾಸ್ವತ ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಾಳ್ಳ 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 ಕೋಸಂ ಎವರೈತೆ ಎನ್ನೋ ಜನ್ಮಲಗಾ ಪೇರ್ಕೋಬೋಯಿಂದೇ ಈ ಈ ಹೃದಯ ಪೇರ್ಕೊಂಡಿ ಕಾಮಕೋದ ಮರಮ ಸಲ್ಯಾಲು ಎಸ್ ನಿಜಂಗ ವಾಳ ಅದಿ ವಾಳ ಕಷ್ಟಮೇ ಕಾನಿ ವಾಳ ಪ್ರಾಣಾಲ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಾಳ ಜೀವಿತ ನಾಕ ಅಂಕಿತ ಚೇಸರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರದ್ಧ ತೀಸ್ಕೊಂಟಾನು ನೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ನೇನಿಸ್ತಾನು ವಾಳ್ಳ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಅಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಲೇದ ಅಂಧಕಾರಾನ್ನಿ ನೇನು ನಾಶನ ಚೇಸಿ ವಾಳ ಹೃದಯಂಲೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪಾನ್ನಿ ನೇನು ವೆಲಿಗಿಸ್ತಾನು ಏನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಕ ಎಫರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ತಾನಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ಚೆಯಾಲ್ಸಿದ್ದು ಇಕ್ಕಡ ಏನಂದ್ರೆ ಮನ ಎಂತ ವರ್ಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ನಿ ಚೂಸಿ ಆಯನ ಹೃದಯ ಕರ್ತುಂದನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಾನಿಕೆ ಮನವು ಮನ ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಕರ್ಮಲು ಏ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಉನ್ನಾಯೋ ಮನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಕನೀಸ ಅವಗಾಹನ ಕೂಡ ಲೇದು ಎನ್ನಿ ಕರ್ಮ ವಾಸನ ಯೊಕ್ಕ ಫಲಿತಮೋ ಈ ರೋಜು ಈ ಜನ್ಮ ವಚ್ಚಿಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಎನಕಾಲ ಬೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡೇ ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯಾಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅವಗಾಹನ ಲೇದು ಕಾನಿ ವ್ರತಾನಿ ಪಕ್ಕನೆ ಬೆಟ್ಟೇಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮಕ ಉಂಟು ಮನ ಜೀವಿತಾಲ ಅರ್ಪಿಸಗಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣುಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಡು ಮನ ಕೋಸ ಕೃಷ್ಣುಡು ಕಷ್ಟಪಡಿ ಏದೋಕ ವಿಧಂಗಾ ಇತನ್ಲೋ ಉಂಟುವಂಟಿ ಆ ತಮೋಗುಣಾನಿ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನಾನಿ ನಾಶಿನ್ಯ ಸಾಧನ ಅಂಟೇ ಭಕ್ತುಡು ಕೋಸಂ ಭಗವಂತುಡೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಕ್ಸಾರಿ ಭಾವನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇ ನೇನು ವಾರಿ ಪಟ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಕರುಣನ್ನು ಚೂಪಿಸಡಾನಿಕಿ ವಾರಿ ಹೃದಯಾಲ್ಲೋ ವಸಿಸ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ವಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೇಜೋವಂತಮೈನ ಜ್ಞಾನ ದೀಪಂತೋ ನಸಿಂಪ ಜೇಸ್ತಾನು ಸೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಕರುಣ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯನ ವಾಳ ಮೇಲೆ ಚೂಪಿಸಡಾನಿಕಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನ ಭಕ್ತಿಲೋ ಮೋಸಪೋಯ್ದ ಅವಸ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೇದು ಇಕ್ಕಡ ನಮ್ಮಕಂಗಾ ಚೇಸ್ಕೊಂಟೇ ಕೃಷ್ಣುಡು ಬಾಧ್ಯ ತೀಸ್ಕೊಂಟ್ನಾಡು ಅನ್ನಮಾಟ ಇಕ್ಕಡ ವಾಸ್ತವಾನಿಕಿ ಮನಂಗಾನಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಉನ್ನತ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆಂತೇ ದೇವತಲು ಬಾಧ್ಯ ತೀಸ್ಕೋರು ಮನ ಮೇಲೆ ಎಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣುಡು ತಂಡ್ರಿ ಕದಾ ಕೃಷ್ಣು ನುಂಚಿ ಮನ ವಚ್ಚಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನ ಬಿಡ್ಡಲು ಅಂದ್ರೆ ತಂದಂದ್ರಲು ಬಿಡ್ಡಲಕ್ಕೆ ಎಂತವರೆಗೂ ಸಹಕರಿಸಲೋ ಅಂತವರೆಗೂ ಸಹಕರಿಸಿ ವಾಳ ಪ್ರಯೋಜಕಲು ಚೇಸಿ ವಾಳ ಜೀವಿತ ನಿಲಬೆಟ್ಟದಾನಿ ವಾಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರು ಅಟ್ಲಾಗಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣುಡು ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾಡ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಚೂಸ್ತಾರ ಕಾಕಪೋತೆ ಮನ ಎಂತ ಆತುಕಗಾ ಉನ್ನಾವು ಮನ ಎಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗಾ ಉನ್ನಾವು ಆಯ್ ಆಯನ ದಗ್ಗರ ವೆಳ್ಳಡಾನಿಕ್ ಮನ ಎಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗ
సో ప్రభుపాద్ వారు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు అనమాట మామూలుగా సో పోతి తన బిడ్డను తీసుకుని వెళ్లే విధానం పిల్లి తన బిడ్డను తీసుకుని వెళ్లే విధానం సో కోతి మీరు కానీ గమనిస్తే సో కోతి పిల్ల కోతి పిల్ల గట్టిగా పట్టుకోవాలి తల్లిని కోతి పిల్ల గట్టిగా పట్టుకుంటే కోతి తల్లి పోతి ఆడ ఈడ తోకడము లేదా అక్కడ ఇక్కడ పరిగెత్తడము చేస్తుంది ఇక్కడ కష్టపడేదంతా ఎవరు కోతి పిల్ల అదే మీరు పిల్లి 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 పిల్లలు అడి తీసుకెళ్తా మనం గమనిస్తే అక్కడ పిల్లి పిల్లి ఎఫర్ట్ అయి పెట్టదు వస్తుంది అన్ని పిల్లి తీసుకెళ్ళిపోతుంది నోట్లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో భక్తుల భక్తులని భగవంతుడు ఆ తల్లి పిల్లి లాగా భక్తుడిని ఎక్కడ అవసరమో ఎలా కాపాడుకోవాలో ఎక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళాలి ఎలా తీసుకెళ్ళాలనేదంతా కూడా ఆలోచించేదంతా తల్లి అంటే కృష్ణుడు ఆలోచిస్తారు ఇక్కడ అంతా ఏం చేయాలంటే సరెండర్ అంతే ఆ తల్లి నన్ను చూసుకుంటుంది అది నా తండ్రి నన్ను చూసుకుంటాడు ఆ నమ్మకం ఎవరికి ఉంటుందో ఆ విధంగా తండ్రి అలా కాకుండా కృష్ణుడు నమ్ముకోకుండా కానీ ఉన్నట్లయితే మన పరిస్థితి ఏమో కోతి పిల్లలు పట్టుకున్నట్టే అనమాట మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి సో అక్కడ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మన వైపు నుంచి మనకి ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళు పెట్టరు సో మన కానీ గమనిస్తే ఇప్పుడు గోవర్ధన్ లీల ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రజవాసులు ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేశాడు ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేశాడు ఒకసారి యజ్ఞం చే చేయలేము ఒకసారి మాత్రం మనం గోధుమ చేద్దామని అనుకున్నారు అంతే ఒక్కసారి గోధుమ చేద్దాం అనుకునే లోపల ఇంద్రుడు ఎంత పని చేశాడు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు వీళ్ళు చేసిన యజ్ఞం గురించి ఏ మాత్రం పట్టించుకున్నాడు అసలు అవగాహన లేకపోతే అర్థం చేసుకున్నాడు అంటే ఎక్కడిక్కడ ఇక్కడ సంబంధాలు లేవు మనకి దేవతకు సంబంధాలు లేవు కానీ కృష్ణుడు ఎప్పుడో ఒకసారి చేసిన దానికి గుర్తు పెట్టుకొని సో మళ్ళీ మనకి దానికి ఆయన చేయగలిగిందంతా ఆయన చేస్తాడు అనమాట అది దేవతలకి కృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి తేడా సో భాషలోకి వెళ్తే బుద్ధి లేదా జ్ఞానం సంబంధించిన అంశాలు లేకుండా భక్తులు నిన్ను ఎలా చేరుకుంటారు ప్రయత్నమైనా ఎలా చేస్తారు వాటిలో అజ్ఞానం అనాది కాలంగా పేర్కొని ఉన్నది కదా అంటే యాక్చువల్ చెప్పండి భక్తులు జ్ఞానం గురించి ఆలోచించరు వాళ్ళు ఎంతసేపు కీర్తన నృత్యము ఉత్సవాలు ప్రసాదము ఇవి చేసుకోవడం తప్ప ఫిలాసఫీ మీద పెద్దగా లోపలికి వెళ్ళరు సిద్ధాంతం లోపల లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి దీంట్లో ఎలాంటి పదాలు వాడాలి ఇంత లోపలికి వెళ్ళి వేదాంతంలోకి వెళ్ళి దాన్ని పలు విధాలుగా ఎట్లా అర్థం చేసుకో అసలు అసలు దాని జోలికే పోరు మరి మరి జ్ఞానం జ్ఞానం సంబంధించిన విషయం అసలు లోపలికే పోకుండా కానీ లోపలేమో గత జన్మల యొక్క వాసనలు ఉన్నాయి మరి వాళ్ళే జ్ఞానం ఎక్కువ వాళ్ళకి ప్రయత్నం చేయడం లేదు మరి అలాంటి భక్తులు ఎలా జరుపుకుంటారు అంత పేరుకోబోయిన అసలు ప్రయత్నం ఎలా చేస్తారు ఎందుకంటే లోపల ఉన్న వాసనలు కామక్రోధ మనమాసాలను మనల్ని ప్రయత్నం చేయనివ్వము అనమాట అది వాళ్ళ అజ్ఞానం అనాది కాలంగా పేర్కొన్నది కదా మరి ఎట్లా వాళ్ళు నిన్ను ఎలా గుర్తుపడతారు లేదా నీ దగ్గర రావడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళ సాధనలో నిజంగా చివరి దాకా సాధన చేయగలుగుతారా సో అవకాశం ఉందా ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎన్ని రకాలుగా వ్యక్తుల్ని ఇబ్బంది పెడతాయో ఆడిస్తాయో తెలిసిందే కదా అప్పుడు కృష్ణుడు అంటున్నాడు ఇవేమీ అవసరం లేదు నేను వారికి అన్ని విధాలుగా అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ భక్తుడి నా అనుగ్రహం పొందడానికి కష్టపడవలసిన అవసరం లేకుండా నేను కష్టపడి వారికి అనుగ్రహం ఇవ్వడానికి వారి హృదయంలో జ్ఞాన దీపం అంటే భక్తి నుండి ఉద్భవించినటువంటి జ్ఞానము గుణాలకు అతీతంగా అతీతమైనటువంటి ఆ భక్తి జ్ఞానము ఆ భక్తి ద్వారానే నేను అవగతమవుతాను వారిలో అజ్ఞానం నాశనం చేస్తుంది యోగుల్లో కాదు సో నేను సిద్ధపడతాను ఎప్పుడెప్పుడు ఇద్దామా ఇతనికి అని అనుగ్రహం ఎప్పుడెప్పుడు ఇద్దామా అని సో భక్తుడు 
వాస్తవానికి నా గురించి అతను అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎందుకు భక్తులు కష్టపడుతున్నారు కదా భక్తులు కూడా కష్టపడకుండా ఊరినే కృష్ణుడే వచ్చేస్తున్నాడా సో పొందడానికి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా సో నేనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను అండి ఇక్కడ ఇది ఏం కాంటెక్స్ లో చెప్పబడింది అంటే వాస్తవానికి కర్మయోగము జ్ఞానయోగము రెండోది మూడోది ఆ జ్ఞానయోగం లేదా హఠ యోగంలో వాస్తవానికి అక్కడ వాళ్ళు పడే అంత కష్టం ఆ మార్గంలో వాళ్ళు బ్రహ్మను లేదా పరమాత్మను పొందడానికి వాళ్ళు పడే కష్టం ఏదైతే ఉందో అక్షరలు చెప్పాలంటే దాంట్లో పోలిస్తే ఇక్కడ భక్తులు పడేటువంటి కష్టం ఏదైతే ఉందో అసలు చాలా సులభమైనట్టుగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు పడే కష్టంతో పోలిస్తే వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నంతో పోలిస్తే ఇక్కడ భక్తులు ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అసలు అక్షరం చెప్పాలంటే వాస్తవానికి నమ్మకంతో గురువు చెప్పిన ఆదేశాలు పాటించుకుంటే వెళ్ళిపోతే చాలు ప్రత్యేకంగా నేను నా కామాన్ని ఎట్లా అనగ తీసుకోవాలి నా గర్వాన్ని ఎట్లా అనగ తీసుకోవాలి నా క్రోధాన్ని ఎట్లా తీసేసుకోవాలి అస అసలు ఎలా తీసేయాలని అసలు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ కృష్ణుడి సేవలో ఎంగేజ్ అయిపోతాం అండి కృష్ణుడి యొక్క ఉత్సవాల్లో కృష్ణుడు చెప్పిన విధంగా సాధనలు మనం అది ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ కూడా క్రమ భాగంలో ఇవన్నీ కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే వాస్తవానికి ఇవి ఎలా తొలగించుకోవాలని భక్తులు కష్టపడడం వల్ల కృష్ణుడిని ఎలా ఆనందపరచాలని ఆ క్రమంలో ఇవన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇవన్నీ నాశ్యం అయిపోతున్నాయి అనమాట కాబట్టి కృష్ణుడి ఇలాంటి నేను కష్టపడతాను వాళ్ళ కోసం వారికి అనుగ్రహం ఇవ్వడానికి వాళ్ళ హృదయంలో నేను కావలసినటువంటి ఆ బుద్ధిని ఆ తెలివితేటలు అంటే జ్ఞాన దీపాన్ని పెరిగిస్తాను అంటే ఈ జ్ఞానం ఏంటి ఈ జ్ఞానం వచ్చేసి జ్ఞాన యోగ చేసే ఆ జ్ఞానం కాదు ఇది సో జ్ఞాన యోగ చేసే జ్ఞానం అంతా కూడా ఆ నిరాకారం నిరాకారం వైపు ఆ తర్వాత అక్కడ కొంచెం ధ్యానాలు కొంచెం వేద పఠనము వాటితో వచ్చే జ్ఞానం కాదు అనమాట ఇది భక్తి యోగం ద్వారా వచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది సంపూర్ణంగా కృష్ణుడి యొక్క పూర్తి జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం అనేది భక్తి ద్వారా వచ్చే జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంతసేపు ఆ జ్ఞానం మనల్ని కృష్ణుడి వైపు మలుచుకుంటూ తీసుకెళ్తుంది ఆ జ్ఞానం ఏది కాబట్టి ఈయన ఎలాంటి జ్ఞానం ఇస్తాడంటే ఆయన్ని చేరుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ భక్తి ఆ భక్తి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు యోగుకి ఎలాంటి జ్ఞానం ఇస్తాడు పరమాత్మ వైపు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ఆ జ్ఞానం ఇస్తాడు జ్ఞానం ఎటువంటి జ్ఞానం ఇస్తాడు ఈయన ఇచ్చేది బ్రహ్మని వైపు వెళ్ళేటువంటి జ్ఞానం ఇస్తాడు ఎందుకని వాళ్ళు అదే కోరుకున్నారు కాబట్టి కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలన్నీ కృష్ణ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ చిత్తం అంతా మన కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి అంటే ఈయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని అనుగ్రహం ఇచ్చి వాళ్ళల్లో భక్తి ద్వారా ఉత్పన్న అయ్యేటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పెడుతున్నాడు అనమాట అదేంటి అది గుణాలకు అతీతమైన జ్ఞానం అది అనమాట గుణాలకి ఎటువంటి గుణాల ప్రభావానికి లోను కానటువంటి జ్ఞానం అది కానీ ఇది సాత్విక జ్ఞానం కాదు అంటే సాత్వికంలో జ్ఞానం వస్తుంది రజోగంలో జ్ఞానం వస్తుంది తమోగంలో జ్ఞానం వస్తుంది కానీ ఇది భక్తి జ్ఞానం అనేది అతీతంగా వచ్చేటువంటి జ్ఞానం అంటే సాత్వికంగా వచ్చే జ్ఞానం జనరల్గా దేవత వైపు వెళ్తారు సో రజోగుణ వైపు వచ్చేటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే దేవుడిని పెద్దగా నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం పదా అని అంటే అటువంటి అంటే మైండ్ అటు తీసుకెళ్ళిపోదు అలాగే తమోగుణంలో వచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మూర్ఖులుగాను ఎట్లా పడితే అట్లాగా అంటే దేవత రాధం చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు తాగేసి అంటే వ్యవహరిస్తారు తాగుడికి వీటికి బాధ్య చేయబోతున్నారు అనుకోండి కానీ కృష్ణుడు ఇచ్చే జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది అంటే కృష్ణుడి కృష్ణుడి దగ్గర అయ్యేదానికి భక్తిలో ఎప్పుడు నిలబడడానికి కావాల్సిన ఆ జ్ఞానం సంబంధం ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానం ద్వారానే ఆయన అవగాహం అవుతాడు కానీ అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు నేను ఇవన్నీ నేను భక్తుల్లో చేస్తాను కానీ యోగుల్లో చేయను అసలు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణాలు నా మీద లేవు వాళ్ళు నా గురించి ఆలోచించడం లేదు కాబట్టి నేను వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం నేను ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కోరుకోవట్లేదు వీళ్ళు కోరుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం సదైవ భజాన్ని 
కాబట్టి ఇక్కడ ఏ జ్ఞానం చెప్పగా భక్తి జ్ఞానం ఏ జ్ఞానం అంటే ఆయన రూపం గురించి ఆయన లేదా ఆయన గుణాల గురించి వాటి గురించి వర్ణన వాటి గురించి అవగాహన అటువంటి జ్ఞానం ఉండదు అదే భక్తి జ్ఞానం అంటే భక్తులు ఎందుకు కష్టపడాలి నేనే స్వయంగా చూసుకుంటాను నేను ఇదివరకే వాగ్దానం చేసినట్లుగా వారి యువక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను ఆధ్యాత్మిక వారి భౌతిక బాగోగులు భగవద్గీత తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో శ్లోకంలో అని చెప్పున్నాను యోగక్షేమం మహామ్యహం యోగక్షేమం అని మహామ్యం అంటే ఏంటి లేనివి లేనివి ఇస్తాను ఉన్నవి పొందుపరుస్తాను ఆల్రెడీ కృష్ణుడికి కృష్ణుడికి వైపు కృష్ణుడి దగ్గరికి మీకు వెళ్లాల్సినటువంటి ఏవైతే లక్షణాలు ఉన్నాయి అవి లక్షణాలు అలాగే ఉంచి ఇంకే లక్షణాలు అయితే వాళ్ళకి కావాలో ఆ లక్షణాన్ని నేను ఇస్తాను అంటున్నాను ఏది ఆధ్యాత్మిక ప్లస్ భౌతిక బాగోగులన్నీ నేను చూసుకుంటాను అంటే పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నమ్మకం ఉండాలి కృష్ణుడే వాగ్దానం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి మనం జస్ట్ చెప్పింది మనం చేసుకొని వెళ్తాము మనం చేయగలిగినంత ఎంత అవకాశంతో అంత మనం ప్రయత్నిద్దాము మిగిలింది కృష్ణుడు ఆయనకి ఎలా కావాలంటే మనం అలాగా ఆయన వాడుకుంటాడు ఎలా కావాలంటే ఆయన చూసుకుంటాడు సో ఆ నమ్మకం మనకి కావాలి అంటే ఈ నాలుగు శ్లోకాలు భగవద్గీత సారము జీవుల కష్టాలు తీరుస్తూ ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉన్నవి జీవుడి యొక్క కష్టాలు తీరుస్తూ అతనిలో ఆనందాన్ని నింపేటువంటి శ్లోకాలు ఈ నాలుగు కష్టాలు ఏంటి ఎలా తీర్చాడు అంటే అంతకు ముందర మనం అందరం ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే మన మూలాలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే మా మన పేరెంట్స్ చేరనుకునేవాళ్ళు మా దగ్గర వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు లేదా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు అంటారు మన కోతులు కోతులు మనకి మూలాలని చెప్పారు కొంతమంది కోతులు వాస్తవం నిజంగా మనకు ప్రశ్న వేసుకుంటే అసలు నేను ఏంటి ఎక్కడ నుంచి వచ్చాను ఎవరి నుంచి వచ్చాను నేను మనకి చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాను నా పుట్టుకే కారణం ఎవరు అసలు ఇట్లా వీళ్ళందరూ పుట్టడానికి కారణం ఎవరు ఆ విషయాలు తెలియక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక అనాథలాగా వాస్తవానికి చాలా కష్టాలు పడతా ఉన్నాం ఎన్నో ఆందోళనలు భయాలు కానీ ఒక్కసారిగా మనకి విషయం అర్థమైపోతే ఏమని అహం సర్వస్వ ప్రభువు మత్త సర్వం ప్రవర్త అండి ఓ అంటే నేను వాస్తవానికి ఈ కుటుంబం చెందిన వాడిని కాదు లేదా ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు వాస్తవానికి నేను కృష్ణుడు వచ్చాను అన్నమాట కృష్ణుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఒక ఉద్దేశం కోసం సృష్టించాడు అన్నమాట సో నన్ను ఒక నాకు కావాల్సిన అనుభవాలు ఇస్తూ నన్ను క్రమంగా ఆయన దగ్గర తీసుకువెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి వాతావరణం ఇక్కడ సృష్టించాడు అనమాట కాబట్టి నా మొదటి ప్రయత్నం ఏంటి నేను ఎంత త్వరగా ఇదంత త్వరగా ఆయన దగ్గర నేను చేరుకోవాలి ఇవన్నీ తాత్కాలికంగా నేను నా పక్కన నాతో పాటు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కేవలం ఒక కేర్ టేకర్ మాత్రమే నేను జస్ట్ వాటిని నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వాటిని జాగ్రత్తగా నేను ఉపయోగించుకోవాలి జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి అని పాయింట్ లో ఉంటాడు సో తనకి అర్థం ఎప్పుడైతే అనాధికి అర్థమైపోయిందో నా తెలుపు ఒరిజిన తల్లిదండ్రులు ఎవరు అని ఆటోమేటిక్ గా తన కష్టాలు ఆల్మోస్ట్ పోయినట్టే ఎందుకంటే ఒకసారి అర్థమైపోయింది అనుకో తల్లిదండ్రులు కూడా చేరుకునేస్తే ఆ తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటారు మొత్తం ఆ తల్లిదండ్రులు కష్టపడతారు ఆ బిడ్డ కోసం అలా ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట జీవుల కష్టాలు తీరుస్తూ ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉన్నవి అనమాట ఈ నాలుగు శ్లోకాలు ఎందుకంటే కృష్ణుడికి చెప్పాడు కదా ఇక్కడ నేనే కష్టపడి వాళ్ళల్లో ఎంతో ఎన్నో జన్మలుగా పేర్కొనేటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని నేను జ్ఞాన దీపంతో నేను ఆ అంధకారాన్ని నేను నశింపజేస్తాను అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పుకున్నాడు సో వాస్తవానికి ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారు భాష్యంలో సో చైతన్య మహాప్రభు ప్రకాశనంద సరస్వ మధ్య జరిగినటువంటి ఒక చర్చలో ఆ వాటి గురించి ఇక్కడ మనకి భాష రాస్తారండి ఎందుకంటే అంటే ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ వాడు ఏంటంటే భక్తుడి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అలాగే మిగిలిన వారు ఎవరైతే మాయావాదులు నిరాకారవాదులు ఎవరైతే భగవంతుడు నిరాకారం అని లేకపోతే వేరే వేరే లెవెల్లో వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు సో అట్లాంటి వా అట్లాంటి వాళ్ళ మధ్య జరిగేటువంటి ఒక సంభాషణ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది అలాగే ప్రశాంత సరస్వతి ఆయన వ్యవహారం ఉంటుంది సో ఒకసారి సో వారణాసిలో సో చైతన్య మహాప్రభు రెండో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 
వారణాసి చెట్ట మహాప్రభు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ రోడ్ల మధ్యలో లేకపోతే వీధుల మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా గట్టిగా కీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేస్తూ ఆయన ఆనంద ఉత్సాహాలతో ఆయన తిరుగుతూ ఉంటే కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది వచ్చి సో ఆయన చుట్టూ చేరి ఆయనతో పాటు నాట్యం ఆడి కీర్తన చేసేవాడు సో ఈయన వెళ్ళి కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇతర ఇతర వేరేగా సెలబ్రిటీ వెళ్ళాడు వేల మంది వచ్చేసేవారు అనమాట సో చూడటానికి చంద్ర మహాప్రభు ఒక సన్యాసి లాగా దండం పెట్టుకొని అంటే కర్ర ఉంది కదా చేతులు దండం పెట్టుకొని నీట్ గా షేవ్ చేసుకొని చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాడు ఒళ్ళు ప్రజ్వలిస్తుంది అనమాట అంత సో ప్రజలు వేల మంది వచ్చి ఆయనతో పాటు కలగలిసి ఆ వీధుల్లో తిరుగుతున్నారు అనమాట అప్పుడు ఈయన ప్రక్షానంద సరస్వతి ఎవరైతే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మాయావాదులకి ఆయన ఒక అధిపతి లాంటి వాడు అంటే ఆ పీఠానికి ఒక అధిపతి అని సో కొన్ని వేల మంది వచ్చేసి ఈయన గురించి చెప్తున్నారు చిన్న మహాప్రభు గురించి చర్చ జరుగుతూ ఉంటే ప్రక్షానంద సరస్వతి మాత్రం ఎవరుకుంటారు అంటే ఒక సన్యాసి అనే వాడు యాక్చువల్గా వేదాంతం చదువుతూ వేదాంతంలో ఉన్నటువంటి విషయాలని నెమరు వేసుకుంటూ వాటిని అర్థం చేసుకుంటూ ఇంకా కొత్త కొత్త పదాలు వాటికి వాటిని జోడిస్తూ ఆ విధంగా తన జీవితం గడపాలి ఇతను చిదన మహాప్రభు నిజంగా అసలు అసలు చూస్తే చాలా సెంటిమెంటలిస్ట్ లాగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన విషయం ఏంటంటే అతను వేదాంతంలో కూర్చొని అంత తెలివితేటలు అయినట్టుగా ఉన్నాయి ఆ తెలివితేటలు లేక ఇతను రోడ్డుల్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఏడుస్తూ ఎగురుతూ పిచ్చి పిచ్చిగా ఎలా అంటే అలా ఉన్నాడు అసలు ఇతను సన్యాసి అయిన అసలు సన్యాసి లక్షణాలు ఇవే అని అసలు వాస్తవం సన్యాసి అనేవాడు చాలా ఉందాగా ప్రవర్తించాలి కదా ఇట్లా రోడ్ల మీద ఎలా పడితే అలా ఉంటే అది సన్యాసి తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక అవమానం కదా ఇది అని చెప్పి ఆ డిస్కషన్ పెట్టాను అనమాట సో ఆ ఆ గ్రూప్ లో ఆ డిస్కషన్ లో ఉన్నవాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆల్రెడీ అంతకు ముందరే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అంటే వీళ్ళ గ్రూప్ అతనే అతను ఎందుకో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఈ ఈ సంకీర్తనలో ఆయన చాలా దానికి ముగ్ధుడైపోయేసి ఆ సంకీర్తనలో రోజు పాల్గొంటున్నాడు అనమాట ఎప్పుడైతే పక్షాన సరస్వతి ఆయన ఈ మాటలు అన్నారో అతనికి నచ్చలేదు చాలా బాధపడ్డాడు అనమాట అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి ఆ పోయి చిన్న మహాప్రభు చెప్పారు అనమాట ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నారు వాళ్ళు నాకు చాలా బాధ వేసింది వాళ్ళు అక్కడెక్కడ కూర్చొని ఏదేదో పెద్ద పెద్ద మాటలన్నీ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు అవి అక్కడ చెప్పాలంటే మాకు ఎవరికి పెద్దగా అర్థం కావాలని కానీ మీరు ఏవైతే ఈ విధంగా నామ సంకేతం చేస్తూ మా మేము కూడా తన్మైతం చెంది మేమే ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాము కానీ అక్కడ ప్రశాంత సరస్వతి గారు సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా మీ మిమ్మల్ని చాలా చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడుకుంటే మేము సహించలేకపోతున్నాము అన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటారు అనమాట అట్లయితే అందరినీ మా అందరినీ మేము అందరం సన్యాసమే కదా అందరినీ కూర్చొని పెట్టి ఒక దగ్గర సమావేశపరచు అంటే అక్కడ మనం మాట్లాడతా ఉంటారు అన్న అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏం చేస్తాడంటే అందరిని సన్యాసుని వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానం ఇస్తారు అనమాట సరే ఏంటంటే ప్రఖ్యాత సరస్వతి ప్లస్ ఆయన ఆయన శిష్యులు లేకపోతే ఆయన సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ వస్తారు వాళ్ళు హ్యాపీగా అదే ఆ బ్రాహ్మణి ఇంటికి వస్తారు కూర్చుంటారు సమావేశం స్టార్ట్ అవుతుంది చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు అనమాట వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కుర్చీల్లో కూర్చుంటే చైతన్య మహాప్రభు మాత్రం వచ్చి ఆ అందరూ నడుస్తారు కదా తలుపు దగ్గర ఆడవి ఆడు కూర్చుంటారు అనమాట చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసి వాళ్ళతో కాకుండా అంటే ఒక తక్కువ జాతి వా వాళ్ళు జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం సినిమా సినిమాలో కానీ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కడో గుమ్మం దగ్గర ఎక్కడో సాధారణంగా తిరిగే ప్లేసుల్లో వచ్చి కూర్చుంటారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు మాకు అంత అర్హత లేదు అని లేకపోతే అప్పుడున్న రూల్స్ ప్రకారంగా మేము ఆడ కూర్చోబోతే కూర్చుంటే మమ్మల్ని దండిస్తారని కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే మేము మాకు అంత అర్హత లేదు మేము మా మాకు అసలు మాకు మాకు అంత 
అదృష్టం లేదు అన్నట్టుగా వారి వ్యవహారం ఉండవచ్చు ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అలా కూర్చున్నాడు అక్కడ వెంటనే ప్రశ్నల సరస్వతి బాధ వేసింది అదేంది అది ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు చూస్తే ఎవరికైనా సరే ఆ ఆయన ఆయనకి ఆకర్షితులైపోతారు అండి మనం చూడంగానే అంటే అంత వచ్చింది రాధారాణి యొక్క కలర్లో వచ్చింది ఆ భావంలో వచ్చాడు చూస్తే ఎవరికైనా సరే హృదయం కరిగిపోతారు అనమాట వెంటనే ప్రక్షాళన సరస్వతి ఆయన ఆయన గారు లేచి అది పనిగా కూర్చొని అది పనిగా వెళ్ళి చిటన మహాప్రభు తీసుకొని వచ్చి తనతో పాటు కూర్చోబెట్టుకుంటాం అన్నమాట అయినా నువ్వేం అక్కడ పోయి కూర్చున్నావు నేను కూడా సన్యాసే కదా నువ్వు కూడా మాతో వాళ్ళ పాటు ఒకడు కదా మాతో పాటు కూడా కూర్చున్నావు కానీ నేను సన్యాసినే కానీ మీరు తీసుకున్న సాంప్రదాయం అయితే ఉందో దానికంటే మాది తక్కువ సాంప్రదాయం మాది ఎందుకంటే సాంప్రదాయాల్లో కూడా అప్పుడు సన్యాస సాంప్రదాయంలో కూడా కొన్ని లెవెల్స్ ఉండేది అనమాట ఎట్లా ఇప్పుడు కూడా కాలేజీలు ఉంటాయి కదా ఐఐటీలో ఎన్ఐటీలో అట్లానే నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అట్లా అట్లాగే అప్పుడు కూడా ఉంటే సన్యాసుల సాంప్రదాయాల్లో కూడా ఇలా సమయం మరి గోత్రాలను బట్టో లేకపోతే తెలియదు కానీ అట్లా అప్పుడు చెప్పిన మనం నేను మీ మీతో పోలిస్తే నేను తీసుకున్న సన్యాసం ఏదైతే ఆ పరంపర ఉందో మేమంత ఉన్నత వ్యక్తులం కాదు కదా అందుకే నేను పోయి అడుపుచాను అంటే ప్రశాంత సరస్వతి వచ్చి లేదు లేదు అట్లా కాదు అని చెప్పి ఆయన సముదాయించి కూర్చోబెట్టాను అప్పుడు పక్కన సరస్వతి అడుగుతాడు అనమాట ఏమనంటే అసలు వాస్తవానికి మీరు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నారు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు మీతో పాటు కొన్ని వేల మంది మిమ్మల్ని చూసి ఇంతమంది వస్తున్నారు వాస్తవానికి సన్యాసి నిజంగా రోడ్ల మీద ఇలా తిరగడం నాట్యం చేయడము కేరింతలేసి ఎగరడము ఇవన్నీ సన్యాసిన వ్యక్తికి సముచితమైన అయ్యాయి వాస్తవానికి సన్యాసి అనేవాడు వేదాంతంలో మునిగి తేలై ఉన్న విషయాన్ని గొప్ప గొప్ప విషయాలని అర్థం చేసుకొని అవగాహన చేసుకొని తన జీవితాన్ని ఆ స్మరణలో గడపాలి కదా చిన్న మహాప్రభు అంటారు అన్నమాట వాస్తవానికి అలాగే గడపాలి కానీ ఎందుకో నేను నా గురువు దగ్గర వెళ్ళి నేను దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మరి నేను ఆయనకి అంత తెలివితేటలు నాకు లేవనుకున్నాడు ఏమో నాకు తెలియదు లేదా నేను అంత దానికి అంత అరుగుడినో కాదో ఆయన గుర్తించారేమో అందుకే నాకు ఒకటే చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు హరే కృష్ణ మంత్రం చేసుకోవాలి నీకు ఎక్కడ తోచితే అక్కడ నువ్వు హరే కృష్ణ మంత్రం కీర్తన చేసుకుంటూ ఎక్కువ మందికి ఈ ఈ విధంగా నువ్వు నీ ప్రచారం నువ్వు చేసుకోని చెప్పేసి నాకు ఇచ్చారు అందుకే నేను ఆ ఈ విధంగా చేసుకుంటూ నేను ఎంతో ఆనందాన్ని పారవస్యాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను వాస్తవానికి జీవితంలో కావాల్సింది అదే కదా సో అప్పుడు పక్షాల సరస్సు ఆడుతారు అనమాట అంటే వేదాంతం చదువుతూ వేదాలలో ఉన్న విషయాలని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ అవగాహన చేసుకుంటూ సో వీళ్ళు ఆనందం పొందలేరా వీళ్ళు ఈ పారవశానికి వీళ్ళు లోతు కారా అంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటారు వాస్తవానికి నేను కూడా చిన్నప్పుడు నా పేరు నేను నిమాయ పండిత అని పిలిచేవాళ్ళు నాకు నేను అపారమైనటువంటి ఆ సంస్కృత జ్ఞానాన్ని ఒక టీచర్ గా నేను చాలా మందికి పంచాను కానీ ఆ క్రమంలో వాస్తవానికి నేను నాలో చాలా గర్వం ఎక్కువ వచ్చింది ఆ పైగా నేను ఎక్కడ కూడా ఆ భక్తి పారవస్యం కానీ లేకపోతే తన తాలూకు ఆనందాన్ని కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా నేను అనుభవించలేదు అసలు అందుకే నేను వేదాంతం చదివితే వేదాంతాలను వాస్తవానికి ఉన్న వేదాంతాలను ఎవరైతే రకరకాల భాష్యాలు రాస్తున్నారో లేదా రకరకాలుగా దాన్ని అవగాహన చేసుకుంటారో వాళ్ళు మూల సూత్రాన్ని వదిలేసి అనేక విషయాలు పట్ల వాళ్ళు అనవసరంగా పెద్ద పెద్ద చర్చలు చేసుకుంటున్నారు ఇలా చేసుకుంటూ పోతే ఇన్ని వేల కొత్త సంవత్సరాలు అయినా సరే వాళ్ళకి భగవంతుడు అనేవాడు ఎప్పటికీ అవగాహన కాదు లేదా భక్తి తాలూకు సంబంధించినటువంటి భావాల్లో ఎప్పటికీ వాళ్ళు అనుభవించలేరు ఆస్వాదించలేరు అంటే సో ఇవన్నీ ఇదున్నటువంటి పక్ష ఆ పక్షాలంత సరస్వతి గారు కానీ ఆ శిష్యులంతా కూడా సో వింటూ చిత్ర మహాప్రభు మాట వింటూ ఏదో కరెక్ట్ గానే ఉంది సముచితంగానే ఉన్నాయి అని అనుకుంటాడు అప్పుడు చిత్ర మహాప్రభు అంటాడు తెలుగులో వాస్తవానికి ఇవేవి కూడా మన 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 మనకు కావాల్సిన స్థితిని పొందడానికి మనకి ఇవేవి సాధక మార్గాలు కావాలి అంతా కూడా హరికృష్ణ మార్గం తప్ప ఇంకా వేరేవి ఇక్కడ 
పెద్ద ఉపయోగపడవు అని చెప్తే కలి సంతన ఉపనిషత్తులో హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఇది షోడకం నామ్నాం కలి కల్మష నాశనం నాతరో పరతరోపాయ సర్వవేదేశ దృశ్య సో పదహారు నామాలు అనేటువంటి ఈ నామము కలిలో ఉన్న కల్మషాలని నాశనం చేస్తుంది అన్ని వేదాల యొక్క సారం కూడా ఇదేను అంటే వేరే ఉపాయం కూడా అసలు ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి నేను మా గురువు గారు ఏదో చెప్పారు అండ్ శాస్త్రాలు ఏవైతే పోషిస్తున్నాయో అండ్ నాకు కూడా ఈ మంత్రం చేయంగా 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 నన్ను నేనే మర్చిపోయేటువంటి స్థితికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంకా వేరే వాటిని చూసుకోవాలి వేరే మార్గం నడవాలనే అవకాశం నాకు లేకుండా పోయింది కాబట్టి నాకు ఇది ఇది అందరికి కూడా చాలా చాలా ఆ ఈ మంత్రము లేదా ఈ సాధన మార్గం అనేది ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే చాలా సులభంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ దివ్య చైతన్య స్థితి రూపాలు తీసుకొని పెడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వెంటనే చైతన్య పక్షద సరస్వతి గారు కానీ తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా క్రమంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అన్వయులు అయిపోతారు ఫాలో అయిపోతారు సో వాళ్ళ పక్కన ఇంకా వెదంతం అన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు ఆ చెట్టులన్నీ పక్కన పెట్టేస్తారు అనమాట అఫ్కోర్స్ ఇట్లానే చైతన్య మహాప్రభు ఫస్ట్ పూరికి వచ్చినప్పుడు కూడా సారబాబు భట్టాచార్య సో ఆయన కూడా ఈ నిరాకార వాదంలో ఆయన కూడా చాలా పండితుడు అనమాట ఆస్థాన పండితుడు అనమాట పూరి సంస్థానానికి చైతన్య మహాప్రభు చాలా సులభంగా వాళ్ళకి విషయం అందజేసి వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప భక్తులు అయిపోయారు అండి అసలు ఆ టైంలో రూప గోస్వామి అక్కడ ఉండి అదేంది ఆ మాలిక వీళ్ళంతా కూడా మాయావాద సన్యాసులు ఉంటారు కదా ఎక్కువ నిరాకారం అయిపోయింది ఎంతసేపు కానీ ఇక్కడ ఏంటంత హోరు శబ్దం వినిపిస్తుంది హరినామకి ఇప్పుడు శబ్దం వస్తుంది ఏంటంటే అది విషయం చెప్తున్నారు అనమాట ఈ విధంగా ప్రశాంత సరస్వతి వాళ్ళ వాళ్ళ శిష్యులు అందరూ కూడా ఇవారు చైతన్య మహాప్రభుకి శిష్యులు అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ భక్తుడు శ్రద్ధ ఈశ్వరపురి సో అనుగ్రహం లేదా శిష్యుడి యొక్క అనుగ్రహంతో సంపూర్ణ జ్ఞానం అవగతం అవుతుంది చైతన్య మాధవ్ చెప్పాడు అనమాట ఎప్పుడైతే నేను హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని వినడం ప్రారంభించానో అని చెప్పి నేను శ్రద్ధ ఎక్కువ పెట్టానో గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో అంటే గురువు చెప్పింది నన్ను అదేగా చేయమని చెప్పింది నేను అదే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇవాళ నేను సంపూర్ణ జ్ఞానం అవగతం చేసుకున్నాను అలాగే ఏ భక్తుడైనా సరే శ్రద్ధగాను ఉంటే కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహంతో నేను చెప్పాను కదా కృష్ణుడు పదకొండో శ్లోకం సో తానే జ్ఞా జ్ఞానాన్ని వెలిగిస్తాడు ఆ జ్ఞాన దీపాన్ని అయినా సరే మరే అందుకే సంపూర్ణ జ్ఞానం అవగతం అవుతుంది అదంతా కూడా మన తెలివితేటల మీద సో మన మీద మన ప్రయత్నం మీద ఎక్కువ ఉండదు మన ప్రయత్నాన్ని చూసి కృష్ణుడు లేదా గురువు అనుకోవాలి వాడు అని చెప్పి వాళ్ళ నుంచి అనుగ్రహం రావాలి తప్ప మన సొంత ప్రయత్నం మొత్తం మన సొంత ప్రయత్నం మీద అయితే అసలు అయ్యే పని కాదు సో ఆ విధంగా భక్తుడికి నిరాకార వాదులకు ఉండేటువంటి ఆ డిఫరెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి భక్తి లేకుండా వేల కోట్ల సంవత్సరాలు వాదనలు మానసిక కల్పనల ద్వారా కృష్ణుడిని ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేదు ఇవాళ ఇవాళ ఉన్న ప్రపంచంలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది పైగా కలియుగ ప్రభావం వల్ల శంకరాచార్య చేసినటువంటి అసలైనటువంటి ఆయన చె ఆయన చెప్పాల చెప్పాలనుకున్నటువంటి ఆ వేదాంతాన్ని ఇక్కడ పూర్తిగా ఇవాళ ఉన్న ఆయన ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు రకరకాల పీఠాల్లో ఉండేవాళ్ళు కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఆ సరైన విధానంలో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకుండా దానికి రకరకాల నుండి అర్థాలు కటాబ్దాలు తీసి నానా రకాల భాష్యాలు రాసి వాస్తవానికి మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో వెళ్ళిపోయాలన్న అది అందుకే ఇంకా మనం వేల కొన్ని సంవత్సరాలు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటా పోతామని మనం చర్చలు పెట్టుకున్నా కూడా ప్రయోజనం కాదు అల్టిమేట్ గా భక్తుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎక్కడో దగ్గర పడినా కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం పడాలి అప్పుడే మాత్రం ఇదన్నీ అభ్యసించవచ్చు అలాగే సూర్యుడు లేదా కృష్ణుడు ఉన్న దగ్గర చీకటి మరి అజ్ఞానానికి ఆస్కారం లేదు అంటే కదా ఎక్కడ సూర్యుడు ఉంటాడో చర్చకి పెట్టుకునే దానికి అవకాశం లేదు సో ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అతను తనను నమ్ముకున్నటువంటి భక్తుడి యొక్క అజ్ఞానాన్ని తొలగించి దాంట్లో జ్ఞానం నింపుతాడు కృష్ణుడు ఎవరైనా సరే కృష్ణుడిని నమ్మాడు అంటే అతను పరమ జ్ఞాని అని అర్థం బహుశా అతనికి ఎట్ట ఎట్ట డబ్బు సంపాదించాలని అర్థం కాకపోవచ్చు అతను పెద్ద పెద్ద పిహెచ్డీలు ఎంటెక్లు పిహెచ్డీలు చేయకపోవచ్చు 
లేదా ఇలా వ్యాపార దక్షత పెద్దగా లేకపోవచ్చు అతని లేదా పది మందితో మాట్లాడేటువంటి సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు కానీ అతని జీవితం కానీ విశ్వడికి కానీ సరెండర్ అయితే అతను చాలా తెలివైన వాడు అతను పూర్తిగా జ్ఞానవంతుల సార్థం అనమాట కాబట్టి సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అంధకారానికి అవకాశం లేదు కృష్ణుడిని ఎవరైతే పట్టుకుంటారో వాడిలో అజ్ఞానానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ భక్తుడు ఎటువంటి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కృష్ణుడు తీసుకున్నాడు కృష్ణుడు హృదయంలో మురికిని తొలగించినప్పుడు ఎట్లా సాధన మరియు సేవ ద్వారా తన పోషణ ఆయనే చూసుకుంటాడు సో వాస్తవానికి పరమాత్ముడు విశ్వుడు పరమాత్ముడి రూపంలో మనలో ఉంటూ మనకి ఎప్పటికెప్పుడు ఏమేమి చెయ్యాలో వాస్తవానికి ఆయన మనకి కొంతవరకు మనకి దారి చూపిస్తున్నాను కానీ మురికి ఉందనుకోండి ఆ సిగ్నల్స్ మనకు తెలియవు అనమాట ఆ సిగ్నల్స్ ఆయన పరమాత్ముడు ఏం చెప్తున్నాడో మనకు తెలియదు అయినా కూడా మనలో వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది అది కేవలం భౌతిక భౌతిక వాసనతో సంపర్కం అయినటువంటి మనసు అనమాట అది సో అవి ఇచ్చేటువంటి సూచనలన్నీ కూడా మనల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తాయి ఎప్పుడైతే ఆ మురికిపోతుందో అప్పుడు చెప్పేదంతా పరమాత్ముడు చెప్పి మనల్ని సరైనటువంటి దారిలో ఆయన నడిపిస్తాడు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మురికి తొలగించే క్రమంలో మనకే మనం మురికి తొలగించేది అసాధ్యం వస్తుంది కొంత డిగ్రీ వరకు మనం తగ్గించుకోవచ్చేవాం కానీ దాన్ని పూర్తిగా మనం తొలగించలేదు అది కేవలం కృష్ణుడితో కృష్ణుడు సంపర్కంలో కావాలి కృష్ణుడు మన హృదయంలో దూరాలన్నమాట దాంట్లో బెస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఏంటంటే కృష్ణ కృష్ణ కథ మన చెవుల ద్వారా వెళ్ళి ఆ చెవుల్లో నుంచి హృదయంలోకి వెళ్ళి హృదయంలో ఉన్న మురికిని తొలగించేసుకుంటాం ఒకరోజు కన్నా రెండో అధ్యాయం ఇంచుమించి పదహారో శ్లోకం నుంచి వరుసగా ఏడు ఎనిమిది శ్లోకాలు ఉన్నాయి అనమాట శృణ్వతాం శపత కృష్ణ పుణ్య శ్రవణ కీర్తన సో కృష్ణుడి యొక్క కథలు వెళ్ళడము అది ఎట్లా హృదయంలోకి వెళ్ళడము అది ఎట్లా మురికి మీద తీయడము తర్వాత అతని ఎట్లా జ్ఞానంలోకి రావడం ఇవన్నీ కూడా సిరీస్ ఆఫ్ శ్లోకాస్ అనమాట అవన్నీ కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మురికి పక్కకి వెళ్ళిపోతుందో పోషణ ఎవరు తీసుకుంటారు కృష్ణుడు తీసుకుంటాడు పోషణ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే మన భౌతిక వాతావరణంలో ఉన్నంత వరకు లేదా లోపల త్రిగుణాల ప్రభావంతో కూడుకున్నటువంటి ఈ భౌతిక వాసన ఉన్నంత వరకు పోషణ అంతా ఎవరు తీసుకుంటున్నారు కర్మల కర్మల ద్వారా పోషణ జరుగుతూ ఉంటుంది మన కర్మలు ఎలా ఉంటే అలా పోషణ జరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే మురికి తొలగిపోయి కంప్లీట్ గా స్వచ్ఛం అయిపోయిందో ఇప్పుడు పూర్తిగా అతను ఎవరు ఎలా నడుచుకుంటాడు అంటే పరమాత్మ ఎలా పంపిస్తారు అని నడుచుకుంటాడు అనమాట అంటే అప్పుడు పోషణ ఎవరు చేస్తున్నారు పరమాత్మ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పోషణ ఎవరు చేస్తున్నారంటే మనం ఆల్రెడీ మనం చేసిన కర్మలు మన వాసనే మనల్ని ఆడిస్తున్నాయి అనమాట అవి మనల్ని ఆడిస్తూ మనం పోయి అవి ఆడించే రీతిగా మనం వెళ్ళి మన జీవితాలు గడుపుతున్నాం అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ వాసనలు పోతాయో కృష్ణుడు ఛార్జ్ తీసుకొని కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా మన జీవితం నడుస్తాయి అనమాట కాబట్టి మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే అప్పుడు తన ప్రాణాలు తన చిత్తం అంతా కూడా కృష్ణ మీద పెడితే వాళ్ళల్లో ఆ హృదయంలో దాగి ఉన్నటువంటి మురికిని తీసేసి అతని పోషించేటువంటి బాధ్యత క్షమిస్తుంటాడు కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చూస్తే కనుక ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు శ్లోకాలు ఇది కృష్ణుడు ఒక భక్తుడిని కష్టపడవలసినటువంటి విధంగా ఎంతవరకు అతను ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నం చేసుకున్నట్లయితే అండ్ వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ కూడా కృష్ణుడు తప్ప ఇంకా వేరేది ఎవరు లేకపోతే మాత్రం కృష్ణుడే స్వయంగా వచ్చి ఆ భక్తుడిని కాపాడుకుంటూ భక్తుడిని పోషిస్తూ భక్తుడికి కావాల్సిన తెలివితేటలు ఇస్తూ తన దగ్గరకు కూడా కావా తన దగ్గరికి తీసుకునేటువంటి తీసుకో తీసుకో తన దగ్గరికి ఎలా రప్పించుకోవాలో దానికి కావాల్సిన తెలివితేటలు కూడా ఇక్కడ వేసారు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనం మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఒకటే అనమాట ఇక్కడ మనం సిన్సియర్గా 
పూర్తి నమ్మకంతో కృష్ణుడికి ఎంతవరకు చేయగలమో అంతవరకు చేయడానికి మనం ప్రయత్నిస్తే మిగిలిన దాని గురించి మనం పెద్దగా ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు కృష్ణుడు బాధ్యత తీసుకోండి మనం ముందు నడిపిస్తున్నా వాటి నిజంగా నేను చివరిలో హరినామం చెప్పగలను చెప్పలేనా ఇప్పుడు నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అప్పుడు నేను చెప్పగలను చెప్పలేను అప్పుడు నాకు నిజంగా కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడా అప్పుడు నాకు నిజంగా కృష్ణుడు కాపాడతాడా ఒకవేళ నాకు ఆ టైంలో ఎవరు రాకుండా నా పరిస్థితి ఏంటి నేను ఇంత చేస్తున్నాను నిజంగా ఈ అన్నింటినీ ఇంతటికి ఒక లెక్క ఉందా ఒక గులువు ఉందా అసలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు సో కృష్ణుడు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మాట చేసాడు తొమ్మిదో అధ్యాయ ఇరవై రెండో శ్లోకంలోనే మాట చేసాడు ఏమని యోగ క్షేమాలన్నిటి కూడా నేను చూసుకుంటా అని చెప్పేసి సో విధంగా ఇది కృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్పాడు నువ్వు నేను చెప్పినట్టుగా నా ఆదేశాల మీద నీకు పూర్తి నమ్మకం ఉంటే నీ ఆలోచనలు కూడా పూర్తిగా నా మీదగా ఉంటే నీ ప్రాణాలు నాకు నాకు అర్పిస్తే నీ యోగ క్షేమాలు నేను చూసుకుంటా ఉన్నాను అందుకనే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యాలు సో అన్ని ధర్మాన్ని పతనం పెట్టి నాకు శరణ వేడు నాకు మాత్రమే శరణ వేడు నేనేం చేస్తాను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి నేను బయటపడేస్తాను నీకు మోక్షాన్ని నేను విడుదల నేను చేస్తాను సో సచి కృష్ణ చెప్పినటువంటి ఈ మాట మీద మనం పూర్తి నమ్మకం కూడా మనం చేయగలిగినంత మనం చేసుకొని పోతూ ఉంటే డెఫినెట్ గా కృష్ణ చేయగలిగిన అంత ఆయన కూడా చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడతో ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఇంకెవరికైనా సందేహాలు ఉంటే అలాగే